nous vous remercions pour votre entrée vis-à-vis -vis de notre programme de tests cliniques, Maître Fogel. Nous allons analyser si vous êtes compatible. Vous allez recevoir les résultats par la poste. Ok, c'est bien. Tenez là, merci. Monsieur Berthou Pour répondre à votre question, je dois vous dire très franchement que le problème se trouve parfois chez les scientifiques eux-mêmes. Nous avons tout simplement peur d'envisager les conséquences radicales de nos découvertes. Pour moi et mon équipe, la question n'est pas de quantifier le progrès en termes numériques. Nous allons prolonger la vie de X années, par exemple. Ça, tout le monde le fait. Mais la différence majeure réside dans la perspective radicale avec laquelle nous considérons l'être humain. Nous n'affirmons pas « l'être humain peut vivre plus longtemps », mais nous affirmons « l'être humain est potentiellement immortel » et son corps est indestructible. En effet, jusqu'à aujourd'hui, cette affirmation incroyable a été contredite par la communauté scientifique et par la nature elle-même. La nature a créé nos cellules avec la capacité de se régénérer. Mais pour des raisons qui nous étaient encore obscures, une mutation génétique chez l'homme et dans pratiquement tout le vivant a bloqué ce processus de régénération. Mes travaux ont permis à ce jour de remonter le temps et ainsi de restituer à nos tissus cette capacité extraordinaire que nos anciens attribuaient aux dieux eux-mêmes. Évidemment, cette immortalité prendra encore beaucoup de temps. Et ici, dans cette salle, personne ne pourra encore planifier ses vacances pour ces prochaines mille années. Mais les premiers pas sont encourageants. Nous pouvons déjà régénérer certains organes, voire des parties entières d'un corps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon équipe est parvenue à maîtriser ce processus de façon concluante chez les mammifères. Et nous allons commencer très prochainement les tests cliniques sur des humains. Enchanté, professeur. J'ai trouvé votre conférence exceptionnelle. Il y a encore beaucoup de chemin. Bien, on y va Mon accident a tout changé. Je n'ai pas l'intention d'abandonner. Je me suis inscrit pour vos tests. Parfait. Vous recevrez bientôt les résultats. Voilà. Vous avez un très beau visage. Licha, Mathilde. Ouais. Allez. À bientôt.
si vous avez le sonar, il suffit que je mette mon bracelet. Et voilà. Monsieur Kraus, il fait partie du gouvernement. Il est là, pourquoi Monsieur Kraus est ici pour un séjour de bien-être. De quoi Reconstruction. Vous êtes le premier qui a bénéficié d'une thérapie génique de dernière génération, monsieur. Vous êtes très belle. Merci. Soyez là, mmh. on va faire du très bon travail ensemble. Bien voyager, pas trop fatigué. Jamais fatigué. La forêt est magnifique. C'est vrai, la forêt est magnifique, il y a des arbres centenaires. Bien, vous êtes euh, installé à votre aise. Ils sont un peu à l'étroit. Ah, à l'étroit, oui. Non, je plaisante. <rire> Anna vous emmènera au laboratoire tout à l'heure. Anna votre infirmière. Mm -hmm. Ma femme s'appelait Anna. Vous êtes marié, je pensais que vous étiez divorcé. J'étais marié. Ah. Très intéressant, oui. Mm -hmm. Moi-même, j'ai perdu ma femme il y a un petit peu plus de 20 ans. Il ne m'arrive jamais de parler d'elle comme si elle était vivante. Mm. Mm. Vous savez quelle est la différence entre la mort et la vie la vie. Je vous expliquerai le protocole de soins tout à l'heure. Vous pourrez me poser toutes les questions que vous voudrez, évidemment. Et avant, il vous faudra jeter un coup d'œil sur ce contrat que nous devrons signer avant de commencer le travail. Pure formalité. Je vous laisse vous installer dans votre modeste caravane. À tout à l'heure. Oui, un avocat fauché qui était venu nous voir après la conférence, tu te souviens C'est formidable. Il est compatible mmh. Il a des résultats excellents. Mais il y a encore du travail. Il en a combien C'est un. Et marche tout seul. Deux. Ce sont des enfants blancs comme des lys, tout de verre vêtu. Trois. Ceux qui cherchent la bagarre. Quatre. Ce sont les créateurs. Cinq. La porte des symboles. Six. Ce sont les fiers marcheurs. Sept. La création des étoiles et de l'univers. Huit. Les patrouilles d'avril. Neuf. Une lueur dans la nuit. Une lueur dans la nuit, oui. Neuf. À moins de neuf mutations par réplication, il ne devrait pas y avoir de problème. Il 
te plaît Voilà. Vous me cherchez Non, mais votre bracelet me dit à chaque instant où vous êtes. Hmm. Comme ça, si vous avez un problème, on sait où vous trouvez. Je n'ai pas de problème. Votre bracelet transmet en permanence votre poids et température. Si vous avez un malaise, nous le savons tout de suite. C'est pour ça qu'il ne faut jamais enlever le bracelet. Je n'ai pas eu de malaise. Vous êtes curieux. Mais ne soyez pas inquiet, je viens vous conduire chez le professeur. C'est tout droit. Et de 1. Et de 2. La nature fait preuve de possibilités infinies, M. Fogel. Malheureusement, en ce qui nous concerne, elle a fait une grave erreur. Et maintenant, je vais vous présenter Calcides Ocellatus. Un genre de salamandre qui a la possibilité de régénérer pratiquement toutes les parties de son corps. J'ai beaucoup appris d'elle. Les anciens la considéraient comme un animal magique. Et lui aussi, il a beaucoup appris d'elle. Il y a quelques jours, il n'avait pas de pattes. Et ça, là-bas, c'est vous. Ce sont vos cellules reprogrammées, mises en culture et qui donnent une nouvelle lignée de tissus, de peau, de ligaments et même d'os. C'est bien la preuve que le processus de régénération peut être réactivé chez l'homme. Je crois que vous connaissez déjà ma fille Alice. Monsieur Fogal. Monsieur Fogal, papa. Vous êtes un être exceptionnel, biologiquement parlant, M. Vogel. Seul un individu sur 100 000 possède un génome qui soit compatible avec le traitement. Vous le saviez Non. J'ai de la chance, alors. Oui, c'est vrai, l'homme est un être très spécial dans le monde du vivant, même chez les mammifères. Et en parlant de chance, si on rajoute un critère comme votre handicap, la probabilité d'être compatible chute grandement. C'est mon père qui a eu de la chance. Eh bien, on dira que nous avons de la chance tous les deux. Plus nous avancerons, plus le nombre de patients qui pourront bénéficier de cette thérapie sera grand. Mais le problème reste le hasard. Mais heureusement, il y a des gens très fortunés qui donnent beaucoup d'argent à mon père pour qu'il trouve des solutions. <rire> Ma fille a un sens de l'humour tout à fait particulier. Mais rassurez-vous, M. Fogel, je n'ai pas du tout une vision de la génétique politique, mais scientifique et philosophique. Voir altruiste. 
Ma fille est jeune et idéaliste. Mais sans la mort, la vie serait invivable. Mais ne l'est-elle pas déjà, Monsieur Fogel Ce que je vois pour le futur, Monsieur Fogel, une espèce plus sage, moins nombreuse, qui vivrait plus longtemps, mais qui surtout aurait compris quelque chose avant de mourir. Mais ça, c'est le futur. Maintenant, le présent, c'est nous. de ce soir, vous voulez quelque chose Je ne mangerai pas ce soir. Alors, à demain, Jonathan. On va recommencer. On va recommencer. Anna chez moi. Regardez, on les appelle à tort des chimères, mais en fait, elles sont réelles. Mais finalement, euh, vous et votre père faites la même chose. Non. Elles, elles sont heureuses. Parce que j'ai appris à les écouter. Regardez. Là-bas.
vous a reconnu. Elles savent nous parler. Elles, elles connaissent le chemin. Le chemin. De la vie. Je crois que j'ai un problème. Quoi Elle ne marche plus. Tu veux qu'on rentre Non. Tu les entends, les arbres Il y a longtemps que je les entends plus Vous avez signé le contrat. Vous voulez rire En cas d'échec, je serai tenu pour responsable. Oui, mais ça, c'est une clause standard ouais. pour un test clinique. Ici, c'est expérimental, c'est la première fois. Je ne signerai pas. Pourquoi Vous abandonnez Si près du but Vous abandonnez vos espoirs Retrouver quelqu'un Qui vous a dit Je me suis renseigné pour Anna. Voyez-vous, monsieur Vogel Ma fille est un Une être très spécial. Depuis toute petite, elle a une maladie génétique rare. Elle doit être constamment sous surveillance médicale. Elle est jeune. Son corps est fragile. Et elle ne peut pas vivre ce que vivent les jeunes filles de son âge, vous comprenez
Si vous voulez que je vous aide, vous devez me dire tout. Vous devez me faire confiance. Tout. Confiance. Vous êtes prêts Dans les bras. Doucement Allez-y doucement, on prend les gens. Ça va me rendre. Qu'est-ce qui se passe Rien de grave, ça lui arrive souvent. Mais elle est très fragile, un choc pourrait lui être fatal. Tant qu'elle reste ici, on peut le... Mais monsieur Vogel, ça va Infirmier je respire sous l'eau comme un poisson, comme un enfant. Je n'ai jamais eu de tel malaise. C'est pas grave. Je sais. Mon corps doit s'adapter, c'est normal. Oui. C'est normal. Bonne nuit. Restez, s'il vous plaît. Restez. Gardez votre énergie pour le traitement.
monsieur Fogel. Réveillez-vous, monsieur Fogel. Réveillez-vous. Vous êtes un retard. C'est la première fois. C'est un bon signe, monsieur Fogel. Le professeur vous attend. Dis-moi ce qu'il ressent. C'est moi. C'est moi.
T'arrêtes. Pourquoi Parce que les hommes sont faits pour moi. Ah, vous voilà. Va-t'en Vous me suivez, Jonathan. Votre femme vous attend, Jonathan. T'as du feu Qu'est-ce que tu voulais changer Tout. Et c'est fini entre nous, Jonathan. Dites-moi ce que vous ressentez exactement. Des bruits dans ma tête, tout le temps. Des choses très étranges, je, je ne sais plus, je... des bruits. Je ne veux pas arrêter, mais... J'ai l'impression que mon corps n'est pas prêt. Faut pas se décourager. Je pense que c'est la régénération de la jambe qui a des effets physiques, mais surtout quelque chose que j'avais pas prévu. Quoi Ça a libéré le, le traumatisme dû à la perte de la jambe. <rire> Dis-moi, comment tu te rêves depuis le début, depuis la l'amputation c'est très important pour la guérison. Comment tu te rêves Je respire sous l'eau. <rire> Avec deux jambes Pas besoin de jambes sous l'eau.
c'est quoi Tu mets le pas de ça. fabuleux de la vie, tu dois comprendre ça. S'il te plaît. Laisse-le partir, s'il te plaît. Non, c'est absurde, tu le sais. Mais tu peux pas faire ça. N'oublie pas que tout ce que je fais, je le fais pour toi. Arrête, ça n'a pas de lien, là. Si tu veux aider Jonathan, ne dis rien à personne. Laisse-moi m'occuper de tout. Fais ma confiance. Il faut opérer. Non, ce n'est pas une tumeur. Deuxièmement, vu son emplacement, si on opère, il va y rester. Ou bien rester dans un état végétatif. Et troisièmement, tu manques complètement d'objectivité puisque tu es passé toi-même par là. Alors, qu'est-ce qu'on fait Au début, je pensais que c'était une sorte d'organe, mais maintenant, je pencherais plutôt vers une forme de vie qui utilise les ménages comme placenta. C'est fascinant. Il faut extraire cette... Non, il ne faut pas avoir peur. On va la laisser se développer pour voir si c'est un organisme indépendant et de quelle nature. De toute façon, ces symptômes vont s'aggraver. Alors, si on le garde ici, nos clients vont finir par remarquer qu'il est spécial. Ouais. Tu as raison sur ce point. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas le laisser comme ça. Tu as tout ce qu'il faut. Ouais. Allons-y. Basodiazépine, clozapine, morphine. Bien, monsieur Fogel. Un mmh. peu de surmenage dû au traitement, ça affecte vos sens, mais c'est psychologique, rien de grave. Trois choses à faire se reposer, se reposer et se reposer. reposer. Voilà. Mathilde va vous faire une petite injection décontractante. Voilà. À bientôt.
Nous avons suivi le protocole comme convenu. Mais il y a deux jours, j'ai noté quelques petits problèmes structurels. Qu'est-ce que ça signifie concrètement Les tests étaient parfaits, mais médicalement, il est perdu. Est-ce qu'il présente des symptômes visibles Néanmoins, il représente une très grande valeur pour mes recherches. Pas de symptômes visibles. Pas pour l'instant, du moins. Dans ces conditions, je ne vois qu'une seule solution. Il faut l'évacuer. Je sais. On ne peut pas le laisser comme ça, dans la nature. Ce type est un avocat. Il va faire du bruit. Je sais. C'est un risque que nous ne pouvons pas prendre. Mmh. L'image de Bionova est déjà fragile. Je sais. Les investisseurs sont à un doigt de se retirer. Je sais. Tu sais oui. ce que ça veut dire, Silas. Je sais. Qu'est-ce que tu fais, ma fille J'aime pas te voir comme ça. Tu m'en veux Parce que j'étais comme ça avec les avocats. Mais avec les avocats, il faut être carré. J'ai été carré, voilà, c'est tout. Mais où tu l'emmènes Dans la clinique d'un ami oncologue. Je veux prendre aucun risque. Non, je vais aller avec lui. Non, c'est pas possible, tu le sais très bien. Tu dois rester sous surveillance médicale. Je l'ai promis à ta mère. Arrête d'invoquer maman à chaque fois que ça t'arrange. En plus, je sais même pas si ce que tu me dis, c'est vrai. Alice. Oui. Pardonne-moi, Martine. Ton papa, il est un petit peu perdu. Il te sent loin. C'est peut-être moi qui suis loin, je ne sais plus. J'ai tout simplement peur pour ta santé. Mais si je parle de ta maman, c'est que je l'ai aimée profondément, comme toi. Quand elle est morte, j'étais sûr que j'aimerais plus jamais quelqu'un d'autre. Et puis il y a eu ce miracle. Tu es né. Maintenant, j'ai peur de te perdre une deuxième fois. Tu comprends C'est tout.
जो है तब रिजल्टों में je dois transférer, j'ai besoin de ton accord. Comment Il faut commencer une nouvelle thérapie. On n'est pas équipé ici, il faut changer de clinique. Tant qu'il est abusé. J'ai analysé les nouveaux tests. Il y a une prolifération anormale de cellules. Il faut arrêter le processus. Il faut faire une chimio. Je suis désolé. Il faut faire ça très vite. Plus vite on commencera, plus les chances de succès sont grandes. Je vais être franc avec toi, Jonathan. Si on fait pas cette chimio, t'es en danger de mort. En même temps, c'est pas un échec, la thérapie. C'est juste une étape, une frontière, un horizon. Il faut aller au-delà de l'horizon, ensemble. Il faut continuer. Ça fait trop longtemps que tu te fuis, Jonathan. Tu fuis une partie de toi que t'as perdue. Cette partie elle est en train de renaître en toi. Renaître au cœur de toi-même, au cœur de tes cellules. Fais-moi confiance. Faut continuer. Tu pourrais être mon fils, et je pourrais être ton père. En entrant ici, on a signé un pacte ensemble. Mais pas un pacte faustien. Au-delà de ça, au-delà du mythe. Le fric, je m'en fous. Les avocats, les actionnaires, tout ça, je m'en contrefous. Ce qui m'importe, c'est nous. C'est de passer au-delà de l'horizon, derrière l'horizon. Prendre nos responsabilités d'homme, de Dieu. Dieu fait homme. Alors pourquoi Pourquoi vous ne vous coupez pas une jambe vous-même Je peux me couper une jambe, j'ai pas peur. Je peux pas être en même temps le piano et le pianiste. T'es mon meilleur piano. Le plus grand piano que j'ai jamais eu toute ma vie. Tu crois que je vais arrêter là On va jouer la partition jusqu'au bout, ensemble. Et je sais de quoi je parle. Alice aussi sait de quoi elle parle. C'est elle qui a analysé les tests par-dessus mon épaule. Alice. C'est elle qui m'a proposé de faire la chimio. Je vais te donner un sédatif à nos petites douleurs. Tiens. T'inquiète pas, fais-moi confiance. Voilà. 
Maintenant, tu vas compter sur eux. Jusqu'à 10. Tu vas t'endormir. Au-delà de l'horizon. Ensemble. 1, 2, 3. On fait ma confiance. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. à la conférence du professeur. Vous êtes journaliste. Vous voyez bien que ce n'est pas le cas. Vous voulez que je raccompagne, monsieur Fogel Vous voulez que je raccompagne, monsieur Fogel Comment, Comment savez-vous qui je suis Ici, tout le monde sait qui vous êtes. Tout le monde sait qui vous êtes. Vous êtes sûr Oui, vraiment, merci. Eh ben, Jonathan, je te laisse en bonne main, hein Et pas de folie, hein Ce soir. Papa. 
Mucha. Jonathan. Jonathan, tu m'entends d'ici ce soir, Jonathan. Regarde-moi, écoute-moi. Faut qu'on parte d'ici ce soir. Hein tiens, tiens, prends ça. Prends ça, garde-le dans ta main. Jonathan. Jonathan, avec ça, tu peux aller dans le bureau de mon père, d'accord Va dans le bureau de mon père, prends ton dossier médical dans son tiroir, d'accord Je viens de chercher dans une... Regarde ça, le père pas. Prends-le, cache-le. Le père pas. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue. J'aimerais saluer la présence des représentants de la ville et de l'État, ainsi que celle de nos investisseurs qui nous permettent les succès présents et à venir de Bionova. On peut les applaudir. Et ce soir est un soir tout particulier pour moi. Je le dédie à ma fille, ma plus belle réalisation. Mesdames et messieurs, pour vous, ce soir, pour la première fois, sous les feux de la rampe, dans la lumière, ma fille, Alice Carr.
Et une bonne chose de faite. Allez. C'est ce qu'on appelle le trac. C'est arrivé à tout le monde un jour dans sa vie. Voilà. Euh, D'ailleurs, je, je me rappelle moi-même avoir vu Chet Becker et Clara Askill quitter la scène sous la pression. Voilà. Je pense qu'on peut l'applaudir très fort. Ils viennent de partir. Oui, Alice. Alice Mais je croyais qu'elle était avec toi. Vérifiez. Là, là. Elle est dans la camionnette. C'est pas possible, j'étais... Je t'avais demandé de... La surveiller, non de... Téléphone, demande-leur de s'arrêter, de regarder s'il est dedans. Oui. Oui, madame. Je vais vérifier tout de suite. Arrête. Vous êtes sûr Ils sont certains. Elle lui a donné le bracelet pour gagner du temps. Il leur doit repartir vite. Reprenez la route. Vite. Qu'est-ce que t'attends, merde Va la chercher Bouge ta cul
Mais qu'est-ce que tu fous Plus vite, bordel C'était pas un accident. Alice. Alice Alice Interdit toute forme de péché. Et de 10 se recommence. Un et un et marche tout droit. Deux se sentent des enfants blancs comme des vis tout de verre vêtus. Trois ceux qui cherchent la bagarre. Quatre ce sont les créateurs. <rire> 